Opa, pozdrav dragi ljudi i dobrodošli u novi video recept. Ja sam Leo i danas kuhate sa mnom. Da vidimo šta kaže današnji meni. Aha, aha, brzi fini ručak. Mmm, pohana piletina s rižom i graškom. Pa ko ne voli pohanu piletinu? Good old fried chicken. <laughs> Dosta zezanja, ajmo mi početi s receptom da vi što prije jedete. Za ovaj recept bit će vam potrebni 500 g fileja pilećih prsa, krušne mrvice, oštro brašno, dva jaja, sol, papar i ostali začini po želji, luk, riža i grašak. Prvo perite piletinu i stavite ju u zdjelu jer nikad ne znate gdje je ta piletina sve bila pa ju je uvijek dobro isprati. Zatim uzmite nož i filetirajte pileće prsa ako su predebela, tako ćete dobiti više komada, a brže i lakše ćete ih ispeći. Piletinu začinite po želji, ja sam koristio sol, papar, čili, slatko mljevenu papriku i možete dodati koje god začine želite i koje god začine volite. E sad kad smo fino pripremili piletinu, uzmite tri tanjura i u njih redom stavljajte u prvi brašno, oštro brašno, drugi jaja i treći krušne mrvice jer ćete tim redom i umakati piletinu. Jaja naravno razmutite vilicom dok ne dobijete jednu ličnu smjesu. Ček 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 ček. Pa rekao si dva jaja, a sad si stavio samo jedno. Jel ti nas hoćeš zeznut? <laughs> Ma ne, dodavao sam jedno po jedno da mi ne bi ostalo viška ako su dva previše. Pa mora se svako jaje iskoristiti, zar ne? Svaka čast, ti sve vidiš. <laughs> Ajmo mi dalje. Uzmite komad pilećih prsa, umočite ga u brašno, dobro ga prekrite brašnom sa svih strana, pa ga onda uronite u jaja i na kraju prebacite u mrvice i ponovo ga dobro prekrite krušnim mrvicama. Kada ste završili stavite komad piletine na tanjur i ponovite postupak dok svi komadi piletine nisu spremni za pohanje. E sad kad ste lijepo pripremili piletinu obavili ste pola posla. Još malo jelo će biti na tanjuru samo da pripremimo rižu s graškom. Ulite ulje na zagrijanu tavu i dok čekate da se ulje zagrije ogulite luk i nasjecajte ga. Kad je ulje doseglo željenu temperaturu, stavite peći luk. Sad želite da luk dobije lijepu boju i postane staklast. Pržite ga oko 5 minuta, to bi trebalo biti dovoljno. I na takav prodinstani luk dodajte dvije šalice riže i dobro promiješajte taj luk s rižom. Na rižu stavite kokošju kocku i dodajte vodu. Omjer riže i vode uvijek držite ovako, jedna šalica riže, šalica i pol vode. Pa ćemo prema tome onda mi dodati 3 šalice vode jer smo imali 2 šalice riže. 2 puta 1.5 je Plamen stavite na srednju jačinu i čekajte da voda zavri, a kad se uz miješanje ta kokoša kocka unutra potpuno rastopila, plamen smanjite i pripremite grašak. Graška možete ubaciti koliko želite, ovisno koliko vam odgovara, ako vam grašak nije omiljen, stavite jedan kao ukras, poput masline na pici. Grašak je unutra, dobro smo promiješali, poklopili i sad možemo ostaviti da se kuha 20 minuta ili dok voda ne ispari. E sad se lijepo riža kuha i vrijeme da taman ispohamo piletinu pa da u isto vrijeme oboje bude gotovo i svježe. A ne da kuhamo rižu pa da se piletina hladi ili obrnuto. Ovdje je timing sve. Idemo, uključite plamen i zagrijte ulje. Ulje mora biti vruće da se odmah stvaraju mjehurići čim vi stavite piletinu u tavu. I pripremite iz dijelu u kojoj ćete stavljati pohanu piletinu i spremni ste. Komade piletine stavljajte polako na ulje i jedna savjet je da polažete svaki komad od sebe. Tako da ako malo zaprskate ulje, to ulje neće otići prema vama, nego u suprotnom smjeru. 
uvijek safety first. I evo nam tih mjehurića, naših prijatelja, <laughs> znači da je temperatura ulja dobra, visoka je i idealna za pohanje. Mm, ovo baš dobro izgleda, dobro bi došao koji grizi, jel da? A sorry, ali nema za tebe. Filetinu pecite sa svake strane dok dobije prekrasnu zlatu smeđu boju i bude savršeno hrskava. Onako kada prođete vilicom po njoj, vilica jako grebe. E, to je to. I nastavite tako dok ne ispečete svu piletinu. Treba će vam oko 20 minuta, pa će piletina biti gotova isto kad i riža. To je upravo ono što smo ih htjeli. Još jedan mali savjet, ako niste sigurni je li vaša riža gotova, Uh, otklonite dio riže tako da možete vidjeti dno tave i ako se sada na dnu nalazi još tekućine, vaša riža još nije gotova i treba još kuhanja. Ali zato je naša riža gotova i spremna je za serviranje. Gledajte ovo, tako jednostavno, a tako ukusno. Evo ide jedan za vas, ti ste spremni? Ljudi, želim vam dobar tek i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!